కేకు స్వాగతం తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఎందుకు వేడి పెరిగింది ఎన్నికల ప్రచారంలో నేతల నోళ్లు ఎందుకు అదుపు తప్పుతున్నాయి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కేసీఆర్ ఎందుకు టార్గెట్ చేసుకున్నారు కేసీఆర్ వాడుతున్న భాష యాసలపై ప్రజల్లో ఎలాంటి చర్చ జరుగుతోంది తెలంగాణ సెంటిమెంటును కేసీఆర్ మళ్లీ ఎందుకు తెరపైకి తెస్తున్నారు ఎన్నికలపై కేసీఆర్ ఎలాంటి లెక్కలు అంచనాలతో ఉన్నారు మహాకూటమిలో పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తున్న కాంగ్రెస్ ఎలాంటి ఆలోచనతో ఉంది ప్రస్తుత ఎన్నికలలో ప్రధాన పోరు ఎవరి మధ్య ఉండబోతోంది ఆసక్తికరమైన ఈ ప్రశ్నలకు విశ్లేషణాత్మక సమాధానాలు ఇప్పుడు చూద్దాం తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచారం పరాకాష్టకు చేరుకుంటూ నాయకుల నోళ్లు అదుపు తప్పుతున్నాయి ఎన్నికలు జరగడానికి దాదాపు యాభై రోజుల వ్యవధి ఉంది ఇప్పుడే ఇలా తిట్టుకుంటూ ఉంటే పోలింగ్ సమీపించే నాటికి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనన్న ఆందోళన సహజంగానే ఏర్పడుతోంది గత ఎన్నికలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరగగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నాలుగున్నరేళ్లకు జరుగుతున్న తొలి ఎన్నికలు కావడంతో అధికారం నిలుపుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఇంకెంత కాలం ప్రతిపక్షంలో ఉంటాం ఈసారైనా అధికారంలోకి రావాలి అన్న ఆరాటంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ హోరాహోరి తలపడడంతో ఎన్నికల ప్రచారంలో సెగలపుడుతున్నాయి ప్రత్యర్థులను మాటల తూటాలతో చెడుగుడు ఆడుకునే అలవాటున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిజామాబాద్ నుంచి ప్రారంభించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో ముందుగా విరుచుకుపడ్డారు భూమి బతుకులు జడ అని కాంగ్రెస్ నాయకులను తిట్టిపోశారు పనిలో పనిగా కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలిపిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని కూడా తిట్టిపోశారు దీనికి ప్రతిగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా కోడకల్లారా బట్టే బాజ్ దోఖే బాజ్ అంటూ కేసీఆర్ పై తిట్ల వర్షం కురిపించారు ఈ మూడు రోజులుగా నాయకుల నోటి నుంచి వెలువడుతున్న దూషణల తీరు చూసిన ప్రజలు మాత్రం ఇవేం పోతులు అంటూ ఈసడించుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారం అంటే ఎంతో హుందాగా సాగేది విధానాల ఆధారంగానే నాయకుల ఉపన్యాసాలు ఉండేవి అధికారంలోకి వస్తే తాము ఏమి చేస్తామో అని ప్రతిపక్షం అధికారంలో ఉండి తాము ఏమి చేశామో అధికార పక్షం చెప్పుకునేవి ఇప్పుడు ధోరణులు మారాయి ముఖ్య నాయకులు లక్ష్యంగా ఎన్నికల ప్రచారం ఉంటోంది ఈ క్రమంలోనే పరిస్థితులు మరింత దిగజారి బజారణ పడి తిట్టుకోవడం మొదలైంది రాజకీయ నాయకులలో కేసీఆర్ ది ప్రత్యేక శైలి ఆయన తిట్లు కూడా వెరైటీగా ఉంటాయి ప్రత్యర్థి ఎంతటి వారైనా వారితో మాటలతో చెడుగుడు ఆడడం కేసీఆర్ కు బెన్నతో పెట్టిన విద్య తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఆయన వాడిన భాష ప్రజలకు అలవాటైపోయింది నిజానికి కేసీఆర్ తరహాలో ఇతరులు ఎవరైనా అటువంటి పదాలు వాడితే ప్రత్యర్థులను అవి నొప్పిస్తాయి కాని కేసీఆర్ నోటి నుంచి అవే తిట్లొచ్చినా ప్రత్యర్థులకు అంతగా కోపం వచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఇందుకు కేసీఆర్ వాడే భాష యాస కారణం కొంగరు కలాంలో నిర్వహించిన ప్రగతి నివేదన సభలో కేసీఆర్ ఉపన్యాసం తిట్లు విమర్శలు లేకుండా సాగడంతో ప్రత్యర్థులే కాదు ప్రజలు కూడా ఇదేంటి కేసీఆర్ ఇంత చప్పగా మాట్లాడారు అని వ్యాఖ్యానించారు దీన్ని బట్టి కేసీఆర్ తిట్లకు అందరూ అలవాటు పడిపోయారని భావించాలి ఇప్పుడు బహిరంగ సభలలో తిట్ల దండకం చదవకపోతే అదే వార్త అవుతోంది తెలంగాణలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎన్నికలు ప్రత్యేకమైనవి కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ తనదైన శైలిలో పాలించారు భారీ ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో పాటు నీటి పారుదల రంగానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కంటి సైగలతోనే ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని శాసించారు ఈ క్రమంలోనే కేసీఆర్ వ్యవహార శైలిపై ప్రశంసలు విమర్శలు కూడా వచ్చాయి తెలంగాణ గురించి తనకంటే ఎక్కువగా ఆలోచించేవారు ఇంకెవ్వరూ లేరని భావించే కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చే హక్కు తనకే ఉందని నమ్ముతున్నారు తెలంగాణ ఇచ్చిన తమకు ఈ దుస్థితి ఏమిటని వాపోతున్న కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ పర్యాయమైన అధికారంలోకి రావాలని పరితపిస్తున్నారు బాహుబలిగా కనిపిస్తున్న కేసీఆర్ ను ఎదుర్కోవడానికి సొంత బలం సరిపోదని గుర్తించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం సిపిఐ తెలంగాణ జన సమితిలతో పొత్తు పెట్టుకొని మహాకూటమి పేరిట ఢీ కొనాలని నిర్ణయించుకుంది దీంతో 
తెలంగాణలో ఎన్నికల పోరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మహాకూటమి మధ్యనే కేంద్రీకృతమైంది ఈ నేపథ్యంలోనే దూషణ భూషణలు పరాకాష్టకు చేరుకున్నాయి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎందుకు ఇలా నోరు జారారని తెలియని వారు అనుకుంటారు గాని ఆయన ఒక పథకం ప్రకారమే మాట్లాడతారు ఆయన వాడే భాష పట్ల చాలా మందికి చాలా అభ్యంతరాలు ఉండవచ్చు గాని ఆ భాష వెనకున్న ఆంతర్యం ఏమిటో కేసీఆర్ కు తెలుసు విలేకరుల సమావేశమైన బహిరంగ సభల్లో ఉపన్యాసమైన కేసీఆర్ మాట్లాడితే ప్రత్యర్థులు సైతం తమను ఏమి తిడుతున్నారా అని ఆసక్తిగా వింటారు తెలంగాణ ఉద్యమం అంతకాలం సాగడానికి కారణం కేసీఆర్ ఎత్తుగడలతో పాటు ఆయన ఉపన్యాసాలు కూడా కారణమనే చెప్పవచ్చు రాష్ట్రం విడిపోయి నాలుగున్నరేళ్లు అవుతున్న తెలంగాణ ప్రజలే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా కేసీఆర్ ప్రసంగాలను ఆసక్తిగా వింటారు కేసీఆర్ భలే మాట్లాడతారు అనుకునేవారే ఎక్కువ ఉంటారు ప్రత్యర్థులను దారుణంగా తిట్టినా ఆయన వాడే భాష యాస కారణంగా అవి వినసొంపుగానే అనిపిస్తాయి కేసీఆర్ భాష జుగుప్సాకరంగా ఉంటుందని భావించే వారి సంఖ్య తక్కువ ఈ కారణంగానే ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా కేసీఆర్ ఇస్తున్న ఉపన్యాసాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా ఆసక్తిగా ఆలకిస్తున్నారు టీవీలకు అతుక్కుపోతున్నారు కేసీఆర్ ఉపన్యాసాల ప్రభావం తెలంగాణలోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపై కూడా పడబోతోంది ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును లక్ష్యంగా చేసుకుని కేసీఆర్ పరుష పదజాలాన్ని ఉపయోగించడం ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది తమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును పొరుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అలా తిట్టడం ఏంటి అని ఏపీ ప్రజలలో ఒక వర్గం అభిప్రాయపడుతుండగా తెలంగాణలో కేసీఆర్ ను ఓడించడానికి ప్రయత్నిస్తే చూస్తూ ఊరుకుంటారా అని మరికొంతమంది భావిస్తున్నారు ఏపీ ప్రజల మనోభావాలతో సంబంధం లేకుండా తెలంగాణలో తనకు ఏది లాభం అన్నది బేరీజు వేసుకున్న తర్వాతనే కేసీఆర్ రంగంలోకి దిగారు పటిష్ట వ్యూహంతోనే కేసీఆర్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును టార్గెట్ చేసుకున్నారు మహాకూటమిలో కాంగ్రెస్ పార్టీది పెద్దన్న పాత్ర అయినప్పటికీ తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎన్నికలు తనకు చంద్రబాబుకు మధ్య అన్న భావనను తెలంగాణ సమాజంలో వ్యాపింప చేయడమే కేసీఆర్ వ్యూహం రాష్ట్ర ఏర్పాటును చంద్రబాబు అడ్డుకున్నారన్న భావం తెలంగాణ సమాజంలో ఉంది దీన్ని క్యాష్ చేసుకోవడానికి కేసీఆర్ వ్యూహ రచన చేశారు కాంగ్రెస్ తో తెలుగుదేశం పార్టీ చేతులు కలపగానే కేసీఆర్ తన వ్యూహాన్ని అమలు చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎన్నికల ప్రచారం ముగింపు దశకు చేరుకునేసరికి తెలంగాణ ప్రజలకు కాంగ్రెస్ కాకుండా చంద్రబాబు మాత్రమే కనపడేలా కేసీఆర్ పథకం పన్నారు ఈ ఎన్నికలు కేసీఆర్ వర్సెస్ చంద్రబాబు అన్న భావనను తెలంగాణ ప్రజలలో కలిగింప చేస్తే గెలుపు సులువవుతుందన్నది కేసీఆర్ అభిప్రాయంగా కనిపిస్తోంది అందుకే ఈ మూడు రోజులుగా చంద్రబాబు లక్ష్యంగా విమర్శలు చేశారు కేసీఆర్ మనోగతం తెలియని వారు మాత్రం ఆయన చంద్రబాబుని ఎందుకు అలా తిడుతున్నారని ఆశ్చర్యపోతున్నారు అంతేకాదు సెటిలర్లు కూడా కేసీఆర్ తీరుతో నొచ్చుకుంటున్నారు దీని ప్రభావం ఎన్నికల్లో కనిపించే అవకాశం లేకపోలేదు గత ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాల నుంచి ఎన్నికై తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో చేరి ఇప్పుడు మళ్లీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తరఫున పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి కేసీఆర్ భాష వల్ల సెటిలర్లలో వ్యతిరేకత ఏర్పడితే తమ పరిస్థితి ఏమిటని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు వారి ఆందోళనలో నిజం లేకపోలేదు హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థకు జరిగిన ఎన్నికలలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి మద్దతిచ్చిన సెటిలర్లు ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పట్ల సానుకూలంగానే ఉన్నారు ఇప్పుడు తేడా వస్తోంది చంద్రబాబు అదే పనిగా తిట్టడాన్ని సెటిలర్లు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు కేసీఆర్ కూడా ఈ విషయం తెలుసు అయినా ఆయన తెలంగాణ సెంటిమెంట్ నే మళ్లీ తెరపైకి తేవాలని నిర్ణయించుకున్నారు అందుకే చంద్రబాబును తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిడుతున్నారు ఎన్నికలు సమీపించే నాటికి తెలంగాణ ప్రజలకు కాంగ్రెస్ కనిపించకుండా చంద్రబాబు మాత్రమే కనిపించాలన్నది కేసీఆర్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది
అసెంబ్లీ రద్దుకు ముందు కేసీఆర్ కు ఎంత సానుకూలత ఉంది మళ్లీ టికెట్లు పొందిన తాజా మాజీల పట్ల క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి స్పందన వస్తోంది ఏపీ ప్రజలకు చంద్రబాబు పదే పదే చెబుతున్న విషయమేంటి తాజా ఐటీ సోదాలపై చంద్రబాబు ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీయేతర పక్షాలను ఐక్యం చేయడం ద్వారా ఏపీలో ఎవరిని డిఫెన్స్ లో పడేయాలనుకుంటున్నారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ రద్దు నాటికి ప్రజలలో కేసీఆర్ పట్ల ఎంతో సానుకూలత ఉంది ప్రత్యర్థుల కందనంత దూరంలో ఆయన పరపతి ఉందని వివిధ సర్వేలలో వెల్లడైంది మహాకూటమి ఏర్పడినా కేసీఆర్ ను ఢీకొనలేదని ఆ సర్వేలలో స్పష్టమైంది కూడా ఈ నాలుగున్నరేళ్లలో తమకు ఇబ్బంది కలగలేదన్న అభిప్రాయంతో ఉన్న సెటిలర్లు కూడా కేసీఆర్ పట్ల సానుకూలంగానే ఉన్నారు అయితే ప్రజలలో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్న శాసనసభ్యులకు కూడా మళ్లీ పార్టీ టికెట్లు ఇస్తున్నట్టు కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో పరిస్థితులలో కొంత మార్పు వస్తోంది పలుచోట్ల ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్తున్న తాజా మాజీలకు ప్రజల నుంచి నిరసన వ్యక్తమవుతోంది తనను నమ్ముకొని ఉన్న వారికి ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చి చేరిన వారికి అన్యాయం చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో దాదాపుగా తాజా మాజీలందరికీ ఆయన టిక్కెట్లు ఇచ్చారు ఒక నాయకుడిగా సహచరులకు తన పట్ల విశ్వాసం కలిగింపజేయడానికి కేసీఆర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారు మీ మీద ప్రజల్లో చాలా వ్యతిరేకత ఉంది అని కొంతమంది తాజా మాజీలను అందరి సమక్షంలో హెచ్చరించారు అయినా వారికి టిక్కెట్లు ఇస్తున్నట్టు కేసీఆర్ చెప్పారు ప్రజల్లో తన పట్ల ఉన్న సానుకూలత ఎమ్మెల్యేలపై ఉన్న వ్యతిరేకతను అధిగమిస్తుందని కేసీఆర్ భావించి ఉండవచ్చు ప్రజలు తనను చూసి ఓటు వేస్తారని కేసీఆర్ నమ్ముతున్నారు అందుకే పక్కన పెట్టవలసిన వారికి కూడా మళ్లీ టిక్కెట్లు ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన తన ఎన్నికల ప్రచార వ్యూహానికి పదును పెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉనికి ఉన్నంత వరకు సెటిలర్లను పూర్తిగా విశ్వాసంలోకి తీసుకోలేమన్న అభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాతనే ఆయన తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను మళ్లీ రగిలించడానికి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తో కలవడం వల్ల తెలుగుదేశం సానుభూతి పరులు మళ్లీ సంఘటితమయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది గమనించిన కేసీఆర్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా తెలంగాణ సమాజాన్ని సంఘటితం చేసే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అయితే కేసీఆర్ అంచనాలు లెక్కలు అన్ని వేళలా కరెక్ట్ గా ఉంటాయని చెప్పలేం రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ సెంటిమెంట్ బలంగా ఉండింది అయినా అప్పుడు ఆ ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ పదిహేను స్థానాలు గెలుచుకుంది నాలుగున్నరేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ కన్నా ప్రభుత్వం చేసిన మంచి చెడు ప్రధానంగా తెర మీదకు వస్తున్నాయి అయినా కేసీఆర్ తనదైన శైలిలో ముందుకు వెళుతున్నారు మహాకూటమి అంటే చంద్రబాబు మాత్రమే కనిపించేలా కేసీఆర్ అమలు చేస్తున్న ఎత్తుగడను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా ఎదుర్కొంటుందో వేచి చూడాలి కేసీఆర్ ఇలాంటి వ్యూహరచన చేస్తారని పసిగట్టిన కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ ను ముందు పెట్టుకుని ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాయి కూటమి చైర్మన్ పదవిని కోదండరామ్ కు కట్టబెట్టాలన్న ఆలోచన ఇందులో భాగమే అయినా ఇది ప్రారంభమే మున్ముందు తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచార ఎత్తుగడలు ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతాయో చూద్దాం కేసీఆర్ ఎత్తుగడలను ఆయన నుంచి వచ్చే వాడి వేడి వాగ్బాణాలను ఏ మేరకు ఎదుర్కోబోతున్నారన్న దాన్ని బట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి మహాకూటమి ఏ స్థాయిలో పోటీ ఇస్తుందన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది తెలంగాణలో పరిస్థితులు తనకు అనుకూలంగా మలుచుకోవడానికి కేసీఆర్ వ్యూహరచన చేసుకున్నట్టుగానే కేసీఆర్ తనను టార్గెట్ చేయడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తనకు అనుకూలంగా మలుచుకోవడానికి చంద్రబాబు పావులు కదుపుతున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కాదన్నందుకే 
కాంగ్రెస్ తో కలవాల్సి వచ్చిందని వివరణ ఇచ్చుకోవడం ఇందులో భాగమే తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రభావం ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటుందని చంద్రబాబుకు తెలుసు కాంగ్రెస్ తో కలవడం వల్ల కేసీఆర్ తనను శత్రువుగా పరిగణిస్తారని చంద్రబాబుకు తెలియనిది కాదు ఈ పరిణామం ఏపీలో ఎన్నికలు జరిగే నాటికి ప్రత్యర్థుల సంఖ్యను పెంచడమే కాకుండా వారిని సంఘటితం చేసే ప్రమాదం లేకపోలేదని కూడా చంద్రబాబు అంచనా వేసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన తనదైన శైలిలో అడుగులు వేస్తున్నారు ప్రధాని మోదీ డైరెక్షన్ లో కేసీఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ నడుచుకుంటున్నారని అందరూ ఏకమై తనను వేధిస్తున్నారని ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టారు ఈ పరిస్థితులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శుక్రవారం నాడు వివిధ జిల్లాలలో పలు సంస్థలు వ్యక్తుల ఇళ్లలో ఏకకాలంలో ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు జరిపిన సోదాలను కూడా తనకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఈ సోదాలు రాష్ట్రంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ దాడిగా ఆయన అభివర్ణించారు ఎన్నికలు జరగబోయే వేళ ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు భారీ సంఖ్యలో పోగై సోదాలకు పాల్పడడం తెలుగుదేశం పార్టీని ఆ పార్టీ మద్దతుదారులను వేధించడంలో భాగమేనన్న అభిప్రాయం ఏపీ ప్రజలలో వ్యాపిస్తోంది అప్పుడే ఏమైంది మున్ముందు చంద్రబాబుకు చొక్కలు చూపిస్తాం ఆయనను అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు ప్రభృతులు ఇటీవలి కాలంలో చేసిన హెచ్చరికలు ప్రజల్లో అనుమానాలు మరింత బలపడేలా చేశాయి జీవీఎల్ అండ్ కో వ్యాఖ్యలు హెచ్చరికలు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఏ మేరకు ఉపయోగపడుతున్నాయో తెలియదు గాని చంద్రబాబు పట్ల సానుభూతి ఏర్పడడానికి దోహదపడుతున్నాయి కేసులు పెడతాం జైలుకు పంపుతాం వంటి హెచ్చరికలను చంద్రబాబు తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులకు సోదాల సందర్భంగా పోలీసుల రక్షణ కల్పించకూడదని నిర్ణయించడం ద్వారా తనను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం చేయడం చంద్రబాబు ఆలోచనగా చెబుతున్నారు ఎన్నికలు సమీపించే నాటికి తనకు వ్యతిరేకంగా అందరూ ఒక్కటవుతున్నారని ప్రజలు భావించేలా చంద్రబాబు వ్యూహ రచన చేస్తున్నారు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను రగిలించడానికి కేసీఆర్ ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నారో రానున్న ఎన్నికల నాటికి ఏపీలో కూడా సెంటిమెంట్ వ్యాపింపజేయడానికి చంద్రబాబు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు రాష్ట్రంలో ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ ను ఏకం చేయడానికి కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తారని చంద్రబాబు అనుమానిస్తున్నారు అదే జరిగితే తీసుకోవలసిన విరుగుడు చర్యలపై ఆయన దృష్టి కేంద్రీకరించారు జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేక శక్తులను సంఘటితం చేయడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్నికలు జరిగే నాటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్లను ఆత్మరక్షణలోకి నట్టాలన్నది చంద్రబాబు ఆలోచనగా చెబుతున్నారు తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఏపీలో చంద్రబాబు ఇద్దరు తమదైన వ్యూహాలతో ముందుకు సాగుతున్నారు ఎవరి వ్యూహం ఫలిస్తుందో తేలాలంటే మరికొంతకాలం వేచి చూడాల్సిందే ఇది వాల్టీ వీకెండ్ కామన్ బాయ్ ఆర్కే చూస్తూనే ఉండండి ఎబిఎన్